வெல்கம் டு ஓல்டு ஸ்டோரி நிறைய மர்மமான விஷயங்களெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நடந்திருக்குது அதையெல்லாம் பற்றி நம்ம நிறையா பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரியான இன்சிடெண்ட்டுகள் மட்டுமல்லாமல் நிறைய மர்மமான பொருள்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்குது அது நீர்ப்பரப்பாக இருந்தாலும் சரி நிலப்பரப்பாக இருந்தாலும் சரி எத்தனையோ நம்மாலும் விளக்கம் சொல்ல முடியாத பல பொருள்கள் இந்த உலகத்தில் பல நாடுகள்லையும் புதைந்து கிடக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் கௌதமாலா சிட்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அடர்ந்த வனப்பகுதியில் எக்ஸ்ப்ளோரர்களால் ஒரு சிலை பார்க்கப்பட்டது அந்த சிலையை யார் வடிவமைச்சாங்க அதற்கான காரணம் என்ன தற்காலிக நாகரிகத்தை சார்ந்ததா அல்லது பழங்கால நாகரிகத்தை சார்ந்ததா என பல்வேறு கேள்விகள் மட்டும் எழுப்பப்பட்டதை தவிர அதை எப்படி இங்கே கொண்டு வந்தாங்க என்பதற்கு எந்தவித ஒரு விளக்கமும் இல்லாமல் மர்மமாகவே போய் கொண்டிருக்குது கௌதமாலாவினுடைய காட்டுப்பகுதியில் இந்த மாதிரியான நிறைய பொருள்கள் இருக்குது நிறைய கட்டிடங்கள் இருக்குது அதையெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரர்கள் ஆண்டுதோறும் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நாள்தோறும் பல்வேறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தாலும் இதற்கான ஒரு தெளிவான பதிலை இப்போ வர யாருனாலையும் அளிக்க முடியலை காரணம் என்ன என பார்க்கும் பொழுது அதற்குண்டான போதுமான ஆதாரங்களை அது உண்மை அல்லது பொய் என நிரூபிப்பதற்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாது அப்படி இருக்கின்ற ஒரு பட்சத்தில் தான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சிலையை சில எக்ஸ்ப்ளோரர்கள் பார்த்துருக்கிறாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லையே ஒரு குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சியாளர் இந்த சிலையை பார்த்து புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறாரு ஆனால் முப்பது வருடங்கள் கழித்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பின்னாடி தான் எடுத்த இந்த புகைப்படத்தை ஒரு செய்தி நிறுவனத்திற்கு இவர் மெயில் பண்ணியிருக்கிறாரு இதை பார்த்து பிரமித்து போன அந்த நிறுவனத்தினர் அவரை தொடர்பு கொண்டு மீண்டும் அந்த சிலையை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவரும் குறிப்பிட்ட அந்த இடத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அதன் பின்னர் அந்த சிலையை தேடி ஒரு குழுவும் புறப்பட்டு அங்கே போயிருக்குது ஆனால் அவர் சொன்ன குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு சிலை இல்லை எங்கேயும் தேடி பார்த்தோம் அந்த மாதிரியான சிலை அவங்களுக்கு தென்படவே இல்லை இந்நிலையில் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சிலையை இவர் தானாகவே கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை எனவும் அந்த இடத்தை பற்றி ஏற்கனவே தெரிந்த ஒரு நபர் அவருடைய கடைசி காலத்தில் இவரிடம் சொல்லியதாகவும் அதன் அடிப்படையில் தான் இவர் அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த சிலையை பார்த்து ஃபோட்டோவும் எடுத்திருக்கிறாரு என்பதையும் அவர் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு மேலும் அந்த நேரத்தில் அந்த நாட்டிற்கும் சில அமைப்புகளுக்கும் இடையில் பிரச்சனை இருந்ததாகவும் அந்த அமைப்பை சார்ந்த நபர்கள் தான் இதை சேதப்படுத்தி அளித்திருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கருத்தும் நிலவி வந்தது மேலும் பலரும் இது மாயன் காலத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்தாங்க பலர் இது வேறு வேறு நாகரிக காலத்தை சார்ந்தது எனவும் மற்றும் சிலர் இது ஏலியன்களால் பூமியில் நிறுவப்பட்ட ஒரு சிலையாக இருக்கலாம் எனவும் கருத்துக்கள் தெரிவித்தாங்க ஆனாலும் வரலாற்றில் இந்த சிலை தற்சமயம் தேடும் பொழுது கிடைக்காத காரணத்தினால் இதனுடைய முழு உண்மைகளும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் போயிருச்சு ஆயினும் இந்த சிலை எந்த நாகரிக காலத்தை சார்ந்தது அல்லது இது தற்காலிக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதா எனவும் பல்வேறு சர்ச்சைகள் இந்த சிலையோட பின்னி பிணைந்திருக்குது ஆனாலும் பெருவாரியான மக்கள் இது மிகவும் பழமையான நாகரிக காலத்தை சார்ந்ததாகவும் கருதுறாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே நிறைய இது போன்ற மர்மமான பொருள்கள் இருப்பதாகவும் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது போன்ற சிலைகளையெல்லாம் கண்டுபிடித்து இருப்பதாகவும் ஒரு தகவல் இருக்குது எது எப்படியோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிலையை யார் வடிவமைச்சிருப்பா இதற்கான காரணங்கள் என்ன இந்த அமைப்புகள் எதை குறிக்குது என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தாலும் அது மனிதனுடைய கற்பனையால் பல்வேறு வகையில் விளக்கப்பட்டாலும் அதற்கெல்லாம் நம்ப தகுந்த ஆதாரங்கள் ஏதும் கிடையாது எது எப்படியோ இந்த சிலை மட்டும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நாகரிக காலத்தை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் எனவும் மேலும் இது ஏலியன்களுக்கும் பூமிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை நிரூபிப்பதற்கும் 
ஒரு ஆதாரமாக இருப்பதாக அது சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்கிறவங்களும் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க எது எப்படியோ இந்த மர்மமான விஷயத்தை பற்றி நீங்களும் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடலாம் மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான கதையோட நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்